సో హాయ్ గైస్ నా పేరు ఈశ్వర్ మీరు చూస్తున్నారు ఈశ్వర్ పవన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో గైస్ ఇవాళ వీడియోలో మనం వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి సో వేరియబుల్స్ ని మన యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ లో ఎలా యూస్ చేస్తామని తెలుసుకుందాం సో వేరియబుల్స్ అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ దానికి అసైన్ చేసేది మనం వాల్యూస్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే ఏ అనేది ఒక వేరియబుల్ బి అనేది ఒక వేరియబుల్ సి అనేది ఒక వేరియబుల్ అండ్ వాటికి అసైన్ చేసే వాల్యూస్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నేను లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి నేను ఇస్తాను సో మీకు చాలా క్లియర్ గా అనేది అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఒక హెడ్ ఫోన్స్ అనేది తీసుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు హెడ్ ఫోన్స్ ని మనం వాల్యూ కింద తీసుకోండి అండ్ వాటిని మనం పెట్టడానికి ఒక మొబైల్ ఫోన్ కేస్ అండ్ హెడ్ ఫోన్ కేస్ అండ్ ల్యాప్టాప్ కవర్ ని తీసుకోండి సో ఇప్పుడు ఆ వాల్యూని నేను దేంట్లో దేంట్లో పెట్టగలను మొబైల్ ఫోన్ కేస్ లో పెట్టచ్చు హెడ్ ఫోన్ కేస్ లో పెట్టచ్చు అండ్ ల్యాప్టాప్ కేస్ లో కూడా పెట్టచ్చు అంటే ఒకే వే వేరియబుల్స్ డిఫరెంట్ కానీ అసైన్ అయ్యేది మాత్రం ఒకే వేరియబుల్ కి అవ్వచ్చు అండ్ ఇప్పుడు నేను అక్కడ హెడ్ ఫోన్స్ ప్లేస్ లో నేను ఒక మొబైల్ ఫోన్ పెడుతున్నాను సో మొబైల్ ఫోన్ అనేది హెడ్ ఫోన్స్ పౌచ్ లో పెట్టలేం కదా అది ఓన్లీ ల్యాప్టాప్ లో కానీ లేదంటే దాని యొక్క పౌచ్ లో కానీ మనం పెట్టగలం అదే ఇప్పుడు వాల్యూ అనేది ల్యాప్టాప్ అయింది అనుకోండి సో దీన్ని నేను హెడ్ ఫోన్స్ పౌచ్ లో పెట్టలేను అండ్ ఫోన్ పౌచ్ లో కూడా పెట్టలేను అండ్ ఓన్లీ నేను ల్యాప్టాప్ దాంట్లోనే పెట్టగలను సో ఇది ఏంటంటే వేరియబుల్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అనమాట అంటే ఆ వాల్యూ బట్టి మనకి డేటా టైప్ అనేది మారిపోద్ది సో డేటా టైప్ అంటే అది ఇంటీజర్ అవ్వచ్చు క్యారెక్టర్ అవ్వచ్చు డబల్ అవ్వచ్చు ఫ్లోట్ అవ్వచ్చు సో ఇంటీజర్ అంటే అది నెంబర్స్ అని అర్థం అనమాట అండ్ అంతేకాకుండా అది క్యారెక్టర్ అవ్వాలి అంటే ఏబిసిడి ఆల్ఫాబెట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట అండ్ డబల్ అంటే మనకి డెసిమల్ నెంబర్స్ కింద వస్తాయి అండ్ ఫ్లోట్ కూడా డెసిమల్ నెంబర్స్ కానీ ఫ్లోట్ అంటే సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే చాలా తక్కువ డెసిమల్స్ తీసుకుంటుంది సో డబల్ అంటే చాలా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్స్ అనేవి తీసుకుంటుంది సో ఇది కాదు వేరియబుల్స్ ఒక బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ సో దీనికి ఇంకో వీడియో తీసుకోలేదు అందుకే ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చెప్పాను సో ఇప్పుడు ఆ వేరియబుల్స్ ని మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి అండ్ దాన్ని ఎలా వాడాలి సో ఇప్పుడు నేను ఏ అనేది ఒక వేరియబుల్ కింద తీసుకుని నేను దానికి ఫైవ్ అనే వాల్యూ అనేది అసైన్ చేశాను మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది సో ఎర్రర్ పోవడానికి ఈ వేరియబుల్ ఏ టైప్ నేను తీసుకున్నది ఇంటీజర్ టైప్ సో నేను ఇంట్ అని చెప్పి ఇస్తాను సో ఇంటీజర్ టైప్ లో ఇక్కడ ఏ నేను తీసుకున్నాను కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏ వాల్యూని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఎస్ ఎస్ వై ఎస్ అవుట్ సారీ సో ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని నేను రన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు సో దట్ మీకు కూడా డౌట్స్ అయినా ఉంటే క్లారిఫై అయింది సో నేను పైన ఏ వాల్యూ ఫైవ్ ఇచ్చాను కాబట్టి కింద కూడా నాకు అవుట్పుట్ లో ఫైవ్ అనేది వస్తుంది సో ఇది కాస్ మనము ఇచ్చేటటువంటి వేరియబుల్ సో ఇదేంటంటే వేరియబుల్ ఆల్రెడీ మనము ఇచ్చేసి దాన్ని మనం రీడ్ చేయాలి అంటే జావాలో ఎలా అనేది ఈ వీడియోలో చెప్పాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కీబోర్డ్ ద్వారా మనం వేరియబుల్ కి వాల్యూని ఎలా అసైన్ చేయొచ్చు అనేది తెలుసుకుందాం సో ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అండ్ క్లియర్ గా వేరియబుల్ అంటే ఏంటి అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సో దాట్ ఫైన్ లైస్ ఇష్యూస్ సైనింగ్ అవుట్ అండ్ ఈ వీడియో తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ షేర్ చేయండి అండ్ మీ యొక్క ఫేస్బుక్ అండ్ వాట్సాప్స్ లో కూడా షేర్ చేయండి ఎవరైతే జావా అనేది నేర్చుకుంటున్నారో వాళ్ళకి సో గైస్ ఫైన్ లైస్ ఇష్యూస్ సైనింగ్ అవుట్